வெல்கம் டு மிஸ்ஸஸ் மச்சா இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிள் அண்ட் குயிக்காக ஒரு நான்வெஜ் லன்ச் மெனு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சுருக்கோம் இதுவே லார்ஜர் குவான்டிட்டி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு இப்போ கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா கூட இந்த லன்ச் மெனு இருந்தால் நம்மளுக்கு பிளான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்னாக்கா ஒரு கிரேவி சிக்கன் கிரேவி ஆனியன் கேரட் போட்டு ஒரு ரைத்தா அப்புறம் ரை பிரியாணி அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ் இது வந்து ஈரல் வறுவல் தயிர் இவ்வளோதான் அப்புறம் இது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது முட்டை வச்சு மசாலா பண்ணலாம் இல்லை ஆம்லேட் ஆஃப் பாயில் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் ஃப்ரை இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் பிரியாணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ரைஸ் வந்து நம்ம ஊற வச்சிடலாம் அப்புறம் பிரியாணிக்கு வந்து கறி வேக வச்சிடலாம் இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நான் வேக வச்சிடுறேன் அப்புறம் வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதோட டீட்டெயில் லிங்க் எல்லாமே நம்மளுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா மசாலாஸ் போடாமல் நம்ம நம்மளே மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து பட்டை பூ கிராம்பு ஏலக்காய் மிளகு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பவுட்ரு பண்ணிக்க போகிறோம் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை இலை அந்த கல்பாசி அதெல்லாம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் இதான் தேவையான ஐட்டம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆயில் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு கப் எடுத்ததுனால ஹாஃப் கப் வந்து இப்போ ஆயிலும் கீயும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஊற்ற போகிறேன் இப்போ இது எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானோடனே நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அரைக்கிறதுக்கு உள்ளது தனியாக இருக்கட்டும் அந்த தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருந்ததை நம்ம வந்து இதில் போடலாம் போட்டு இது லைட்டாக கொஞ்சம் பொறிஞ்சோன்னா நம்ம வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா இப்போ இந்த வெங்காயம்லாம் நல்லா அப்படி கொஞ்சம் ஹாஃபாக சுருங்குற அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா வதக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் போட்டுடலாம் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் போட்டு நம்ம நல்லா இப்போ வதக்க போகிறோம் இப்போ இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் வதங்கிக்கிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம வந்து அந்த பவுட்ரு பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தோம்ல ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால சரியாக அறப்படலை அப்படின்னாக்க நம்ம லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிடலாம் இப்போ வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா சுருங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து தக்காளி போடுறேன் தக்காளியும் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு நாலஞ்சு விசில் வந்துடுச்சு கறி வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ அந்த மட்டன் வந்து நம்ம கறியை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அந்த தண்ணியும் தனியாக வச்சுப்போம் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த கறி தண்ணியை ஊற்றினோன்னா நம்மளுக்கு பிரியாணி நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது தக்காளி ஒரு ஹாஃப் குக் ஆனோடனே நம்ம இதில் வந்து கறியெல்லாம் இப்போ போட்டுடலாம் இப்போது வந்து நம்ம இந்த கறியும் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இப்போ இதிலே சைமல்டேனியஸாக வந்து நம்ம சிக்கன் கிரேவிக்கு வந்து நான் பக்கத்தில் பேன் வச்சுட்டேன் ஸோ அதில் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை சோம்பு இலை பூ அதெல்லாம் போட்டுட்டு வெங்காயம் போட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் ரெண்டு மீடியம் சைஸில் உள்ள ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் பவுடர்ஸ்லாம் இதோட டீட்டெயில் லிங்க்கும் நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுற்றி ஆயில் எல்லாம் செப்ரேட்டாக வந்துச்சு இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு போடலாம் இதெல்லாம் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா இது வதங்கட்டும் இப்போது அப்படியே வந்து அந்த கிரேவிக்கு வந்து பார்த்தோன்னாக்கா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து தக்காளி போட போகிறேன் அதில் தக்காளி போட்டுட்டு தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ அதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போது பிரியாணிக்கு பார்த்தோன்னாக்கா நல்லா ஆயில்லாம் செப்ரேட் ஆகி வந்துடுச்சு 
செப்பை வந்து நான் அந்த அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட் இருக்குல்ல ஸோ அந்த அது வந்து நான் எனக்கு பவுட்ரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐட்டம்ஸ் இருந்ததுனால சரியாக இருக்கேன் பேஸ்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சொம்பு சீரகத்தூள் இதெல்லாம் போட்டுருக்கேன் ஸோ பச்சை மிளகாய் நிறையா போட்டதுனால பவுடர் ரொம்ப போடல மிளகா பவுடர் மிளகாத்தூள் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் போட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் பார்த்துக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து கறி ஆல்ரெடி வேக வைக்கும்போது உப்பு போட்டாச்சு ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம ரைஸ்க்கு இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ அப்படியே சைமல்டேனியஸாக அங்கேயும் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதையும் லைட்டாக செக் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கணும் அதில் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் ஓரளவு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதில் கொத் புதினா கொத்தமல்லி இருக்குல்ல ஸோ அதை நம்ம போட்டுலாம் ஒரு ஹாஃப் இதில் போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் வந்து நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஃபைனலாக போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதில் நம்ம போடும்போது வந்து நல்லா இந்த தண்டுலாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி போர்ஷன்லாம் இதில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா புதினா கொத்தமல்லியில் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அப்புறம் நல்லா அந்த லீஃபாக உள்ளதெல்லாம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம இதில் ரைஸ் போட்டுடலாம் இப்போ அந்த கிரேவிக்கு வந்து பார்த்தோன்னாக்கா வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கறி போ கறி அதில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பவுடர்லாம் எதுவும் போட வேண்டாம் வந்து இதிலே தண்ணி விடும்ல ஸோ அந்த தண்ணிலாம் கொஞ்சம் நல்லா வத்தி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம பவுடர் போடலாம் இப்போது இந்த கிரேவிக்கு ரெடி பண்ணதை நம்ம வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கவர் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போது இந்த பிரியாணிக்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த கிரேவி நல்லா இந்த நல்ல ஆயில்லாம் செப்ரேட் ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம ரைஸ் போடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம்ல அந்த ரைஸ் வந்து நம்ம இப்போ அதில் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த சாதத்தை போட்டுட்டு நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே நல்லா ஒன்று ஆகிற வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் அந்த அரிசி உடஞ்சிரும்ல ஸோ அதனால் லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெடி பண்ணிட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது இப்போ நம்ம வந்து இந்த குக்கரில் வைக்காம நான் இப்போ எலக்ட்ரிக் குக்கரில் வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து அந்த ஈரல் வறுவலுக்கு வந்து நான் இப்போது ஆயில் ஊற்றி அந்த பட்டை எல்லாம் சோம்பு அந்த பூ எல்லாம் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அதை கட் பண்ணி போடுறேன் போட்டு இப்போது இந்த வெங்காயத்தோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது இப்போது வெங்காயம் வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த குக்கரில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த ரைஸை ஃபுல்லாக இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இந்த கறி ஆல்ரெடி கறி வேக வச்ச தண்ணி இருக்குல்ல ஸோ அதை ஊற்றி குக்கர் அப்படியே வாஷ் பண்ணி நம்ம அதில் ஊற்றிடலாம் ஓகே இதை இப்போ நம்ம குக்கரை ஆன் பண்ணிட்டோனாக்கா நம்மளுக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிட்ருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஈரல் வெங்காயம் ரெடி ஆகிட்ருக்கு ஈரலுக்கு ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாவும் இப்போது இந்த ஈரலும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் மிளகா பொடிலாம் போடாமல் காஞ்ச மிளகா போட்டு பண்ணுறேன் இது இது ஒரு லிங்க் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கிறதுக்கு இப்போ இதில் பாருங்கள் நம்ம ஜஸ்ட் அந்த சிக்கன் மட்டும்தான் போட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா தண்ணியாக வந்துடுச்சு ஸோ இது கொஞ்சம் குறையிட்டோம் அப்புறமா நம்ம வந்து பவுடர்லாம் மசாலா ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஈரலில் வந்து ஜஸ்ட் சோம்பு சீரகத்தூள் மட்டும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு இப்படி நல்லா ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை போட்டு உப்பு போட்டு அவ்வளோதான் இந்த ஈரல் வந்து நல்லா ட்ரை ஆனோன்னு இப்போ எடுத்துடலாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு வெந்துருச்சு நல்லா அதில் அப்படியே சிக்கனுக்கும் நான் வந்து பொடிலாம் போட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுவும் கொதிச்சிக்கிட்ருக்கு சிக்கன் கொதிச்சிட்ருக்கு இங்கே ஈரல் முடிஞ்சிச்சு சிக்கன் அப்புறம் ரைஸ் வச்சுருக்கேன் சைடில் ஸோ அதுவும் ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு 
இப்போ ஈரல் இன்னொரு டூ மினிட்ஸில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கிரேவி எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு ரைஸ் கூட பிரியாணி கூட ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் நம்ம நம்மளுக்கு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பிரியாணி நல்லா உதிரியா பீசஸ்லாம் நல்லா கொலையாமல் நல்லா இருக்கு ஸோ ஓகே இது அப்படியே இப்போ இப்போ வந்து நம்ம மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினாலாம் வச்சுருந்தாலும் ஸோ அது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இது போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்புறம் சாப்பிடும்போது நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஈரல் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆனியன் ரைத்தா பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சமாக கேரட் ஒரு சின்னதாக ஒரு கேரட் வந்து இப்படி துருவிக்கிறேன் துருவிட்டு ஆனியனையும் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நல்லா நைஸாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்னதாக ஒரு பச்சை மிளகா அவ்வளோதான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இது நம்ம போடும்போது தயிர் ஊற்றி நல்லா அப்படி கையில் இப்படி பெசஞ்சு விட்டு போட்டோம்னாக்கா நம்மளுக்கு நல்லா தனித்தனியாக இருக்கும் இல்லை அப்படி மொத்த மொத்தமாக இருக்கும்ல வெங்காயம் ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையும் போட்டு தயிர் ஊற்றி ரைத்தா ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது நம்மளுக்கு அந்த ஃபுல்லாக லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு நான்வெஜ் லன்ச் பிரியாணி ரைஸு சிக்கன் கிரேவி ஈரல் வறுவல் ரைத்தா இது எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் இப்போது கெஸ்ட்லாம் வராங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ரசமோ இல்லை ஒரு முட்டை ஆம்லேட் இல்லை முட்டை அவிச்சு எக் மசாலா மாதிரி ஸோ இதை ஆட் பண்ணோன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிளான் கரெக்டாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் முடிஞ்சிடும் குயிக்காகவும் முடிஞ்சிடும் நம்மளோட வேலை ஸோ அப்புறம் கெஸ்ட்லாம் வந்தோடனே உட்காந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டோ இல்லை இலையோ இதோ வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கெஸ்ட் வந்தோடனே ரைட் சைடில் கார்னரில் உப்பு வைக்கணும் உப்பு வச்சுட்டு அப்புறமா நம்மளோட சைட் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா வைக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அந்த ஆனியன் ரைத்தா வைக்கிறேன் அப்புறம் சிக்கன் கிரேவி ஈரல் வறுவல் வச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து பிரியாணி வைக்கிறோம் ஓகே இப்போ பிரியாணி வச்சு பிரியாணி அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்ச சாப்பிட்டு முடிக்கட்டும் அப்புறமா வந்து நம்ம ஒயிட் ரைஸ் வைக்கலாம் இப்போ நம்ம சும்மா சைடில் வந்து வைக்கலாம் கொஞ்சம் ஒயிட் ரைஸ் இப்போ இதோட இப்போ நம்ம இந்த கிரேவி சிக்கன் கிரேவி இருக்குல்ல ஸோ அதுவோ இல்லை ஏதாவது ரசம் பண்ணியிருந்தா ரசமோ இல்லை மோரோ ஸோ ஏதாவது வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பிளான் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க